ഹലോ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്പുകൾ അതേപോലെ ഹാർഡ്വെയർ ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് സംഭവിക്കുന്ന ചില കോമൺ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൽ പൊതുവെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ വളരെ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ടെക്നോളജി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലവും ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലുമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് മിക്കവാറും ഈ അവരുടെ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിലിറങ്ങുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റുകൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവരതിൻ്റെ ആ മേഖലയിൽ വരുന്ന പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന തങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോബ്ലവുമായി വരുന്ന ആളുകളോട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ ടൂൾസ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് വാചാലമായി സംസാരിക്കാറാണ് പതിവ് കസ്റ്റമർ വരുന്നത് അയാളുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം തേടിയിട്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലവും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്കും ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ അയാളുടെ കൺസേൺസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ സെക്യൂരിറ്റി എത്രമാത്രം പ്രാപ്തമാണ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ അതായത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ഇതിനകത്ത് ഈ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ കൂടുതൽ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി കട്ടിങ് എഡ്ജ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും നല്ല സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും പുതിയതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ടെക്നോളജികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം മേ ബി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനെ നോക്കി കാണുന്ന സമയത്ത് എക്കോ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ അഫോർഡബിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും സാധാരണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇൻകേഴ്സ് സം കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ആരാണോ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലും ഇത് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അഫോർഡബിലിറ്റിയുടെ ഒരു 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 രൂപത്തിലും അതേപോലെ ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിയേക്കാളും നല്ല സൊല്യൂഷൻ മിക്ക സമയത്തും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ടൂളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കട്ടിങ് അടിച്ച് ടെക്നോളജിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു വെർഷനിൽ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വന്ന മറ്റു ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആളുകളും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും രാത്രിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായ രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കം ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഈ ടെക്നോളജി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സൊല്യൂഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്
ഐഡിയയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വിജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മിക്കവാറും ഇതിനേക്കാളും ഈ പല ഐഡിയ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും സാധ്യത അവർക്ക് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എൻ്റിൽ നിന്നിട്ട് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിയൽ പ്രോബ്ലം സോൾവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നു വെക്കുക ആ പ്രോബ്ലംസിന് പരിഹാരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മൂഡിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി നിങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ആശം